，那个前警官来电话，说杨少成肯画押了。哎，少成这个人我还是了解的，杀人的事情他是做不出来的。看来这次实属意外啊！既然已经画押，那就结案吧。是，那我马上去办啊。喂，我是程建峰啊。郑主任来成都了。好，我马上到，马上。站长，郑主任来了。啊，备车，我要去见主任。是。嗯、还有一个事儿，站长。那杨少成这案子结不结？等我去主任那儿回来再说。是。主任，一路辛苦。《山海经》这本书，你看过吗？还没有。这本书就是你送给顾华泽的。爆炸案发生这么久了，你们只找了这本破书，而且是假的。上面早就告诉你了，叶怀忠的《山海经》里边有隐形地图，图呢？幸亏这次是顾华泽送上去的，要是你送上去，谁也救不了你。主任，恕我，恕我失职。剑锋啊，你辜负了我对你的期望啊！军火库没有查清楚，顾华泽却被枪杀了，闹这么大的动静，丢这么大的人，我在总部都待不下去了。我，主任，我真没有想到这事会。杀害顾华泽的凶手抓到了吗？抓到了，是一个商人。和顾华泽在妓院争头白，结果发生了枪击案。主任，这事儿我也有责任。站的工作不能停啊！上级一时又找不到合适的人选委派，我和戴局长已经商量过了，决定由你担任成都站的站长，要尽快的找出地下军火库，这事儿不能耽误了。你身上的担子很重啊！是，这委任状我都带着。简峰，感谢主任的栽培，愿誓死效忠主任。为党国肝脑涂地，我可记住你说的话了。但愿这次你不要令我失望啊！我也是路过成都，又不要打搅其他的人了。过会儿我就走了。主任，您既然来了，那一定要给属下一个有所表示的机会。一顿午餐，我想耽误不了您多少功夫。不了，啊，别搞那种兴师动众的啊！抓紧处理好顾华泽的案子。这个案子目前还在警察局的手里，到现在为止，没有审出任何的结果。那帮窝囊废办不了什么事儿的，必要的时候把你的接过来，尽快处理掉，该抓的抓，该杀的杀，别再丢人现眼了。是。我是程建峰，陈站长，你现在正式荣升为站长了。今天我要摆酒为你祝贺呀。钱警官的消息真快啊！不过今天事儿多，酒就不喝了。我们青梅煮酒论英雄，以后有的是机会啊。那是那是，钱警官。他杨少成身上现在和我们要查的爆炸案有密切的关系。
这事儿还是由我们来接管吧。哟，我这真头疼着呢。这么多，我真的是求之不得呀。好，我今天下午就让薛尔根去接人。啊，一言为定。一言为定。枪毙我了！哎呦，不是不是，我是带您回军统站。我们陈站长说啊，要给您压压惊。陈建峰想亲自审问我，这我还真不清楚。去了您就知道了啊。那咱们走，行。好酒好菜，为我接风洗尘，想干嘛？是想送我上路啊，还是要送我回家呀、啊？迟早要回家的，这不临时发生了点变化吗？假山海经的事儿，顾花则一死，我本以为已经了结，可我没有想到，总部非要查出我结果，我也很为难。哎，伤风逼得紧，不搞清楚这事儿，不是你回不回家，是我要掉脑袋。你我兄弟一场，你总不能眼睁睁看着我要掉脑袋吧？别再提什么兄弟哦，别再侮辱这个词儿了。说吧，你想干嘛？我现在已经是正统站的站长了，我可以明确告诉你，不查清楚这件事。我放你走就是失职，就是辜负了党国对我的栽培，对不起了。升官了，党国对你的栽培，去你的什么狗屁党国！你不就是想升官吗？现在如愿以偿了，挺好的。我请你放尊重点，你没有权利来侮辱我的信仰。去你的什么狗屁信仰！你杀了你的上司顾华泽，这就是你对你党国的忠诚吗？这就是你的信仰吗，陈大站长？哎，你们知道你们的顾站长是怎么死的吗？是被你们现任的陈大站长给杀死的，砰一枪打在脑袋上了，知道吗？喊吧，喊破天也没有人信你啊，对不对？你在警察局都已经招供了，现在想翻供？可能吗？你跟你爹一路货色，我原来把你当朋友，真是瞎了眼了。从此以后，要不你就杀了老子，要不就永远别让我再看见。怎么样，站长？死到临头还他妈的嘴硬。站长，顾华泽的情报不是小白玉给的吗？哎，咱们直接提审小白玉不就得了？他只是个戏子，无非是让杨少成当枪使，问题的根子
还是在杨少臣身上。嘿，我就想不明白了，军火库这件事儿，杨少成的嘴这么严，他图什么呀？啊，还有比掉脑袋更重要的事儿。疯子，就是。现在看来，还是只有在杨少臣身上下功夫，或许还会能找到一些线索，否则一切都是白搭。嗯，这样。你全力以赴，不要错过任何线索。是。还有，别让叶梅靠近杨少成。站长放心，我绝不让任何人接近杨少成。那我先去了。你把少成抓到军统这儿想干嘛？哎呀，叶梅，别急，我们到办公室里说啊。叶梅，你不要什么事儿都站在杨少成的立场上，替我想想。他和小白雨合伙来骗我，我没有计较的。这还不算够兄弟情义吗？你把他关在军统站，还有脸面讲情义？我就是请他来住两天，好酒好菜的款待他，他有受委屈吗？你昨天是怎么答应我的？是我昨天答应你，今天放他出去。可今天早上郑主任给我来电话，让我一周之内就必须要查到秘密军火库的线索。上峰来的命令我能不执行吗？没错，是发生了很大的变化。最大的变化是，你杀了顾华子，然后让少成替你顶罪，你当上了站长。叶梅，这种话你是不能乱说的。是我乱说，还是本来就是事实？别人不明白，你还不明白吗？我什么我都不明白。你为什么？你为什么从来都不站在我的立场上，哪怕为我想一点点？我现在告诉你，想要救少成唯一的办法，就是他把真相说出来，否则天皇老子都救不了他。你终于把心里话说出来了，陈建峰，我告诉你，少成要是少了一根汗毛，我绝饶不了你。别这样，好不好？从现在开始，我们只是工作关系哟，叶梅，恭喜你啊，荣升为副站长。别别别，叶梅，你还是叫我徐尔根吧。你这一夸我，我怎么心里没底呢？我这，我干的那些都是苦差事，是卖命的差事。你来这儿找我有什么事儿？我想见见杨少成。我就知道，我就。这事儿这事儿真不好办，陈站长交代了，任何人见杨少成，那都得经过他同意，而且陈站长还……当然了啊，陈站长也有陈站长的难处，你作为他的女朋友，你首先别跟我提他，他是他，我是我，徐站长，你跟我进去，把监房的门打开。这门真打不开。钥匙在你手上，怎么就打不开？不是叶梅，你听我说、啊，没有陈站长的指示，我真不敢放你进去。哎，你跟陈建峰说，说我闯进去。哎，别别别别！好好好，你说我碰你们这种人，我真是左右我都难办。我，那就五分钟，好吧？说完话悄悄的走，别给我添麻烦了。谢谢徐站长。
短命鬼的话，命早折腾没了。这种地方你来干嘛？你说我来干嘛？不听我，没事，挺好的。裤管有点硬，但对腰挺好。穿女儿差不多，真没事儿。我知道你都是为了我，那你受委屈了。别这么说，别哭。哎呦，我最受不了你哭了，啊！我就哭，我就要哭。只要你不出去，我天天哭。让我心疼。会出现在怡香院。你没杀顾华子。我当然相信你没杀顾华子，可是我没有办法，我不知道该怎么救你。我只有把希望寄托在陈建峰身上。可当小白玉在我面前骂陈建峰的时候，我才知道我有多么幼稚。小陈，告诉你，是不是陈建峰骗你去的？这里只有我们两个人，你一定要跟我说实话。问那么多干什么？知道多了对你反倒有危险。没事儿，能来看我，我很高兴。我会想办法救你出去的。我不希望你求他。我不求他，何况求他也没用，他不会放了你。我听说，舅舅很快就要来西川了，我只有求他出面救你了。我听说你父亲的旧部各自为政。必须来一个强人，要不然就会分崩离析。你舅舅干嘛不早点来西川？听秦姨说，舅舅一直在活动此事，没有国防部的批准，他来不了西川。我父亲的这支队伍，迟早只有舅舅才能打理得好。那好，要是这样的话，一切都放心了。等他来了，你就把地下的秘密告诉他。然后就不用整天提心吊胆的了。我也是这么想的。可是我现在担心的是，你今天该怎么过去？没事儿，福大命大，造福大，头顶上七星高照，死不了。我要真死了，明天初一十五。做点红照。小白玉来了。哎，怎么少少没有跟你一起回来啊？伯母，我昨天到警局打点了钱警官，他答应了尽快结案。我想少成快回来了，已经关了两天了。我在家里都已经坐不住了。一大早，我让德叔到警察局去打听消息了。我爹回来了。德叔，找到少成没有啊？怎么样？夫人，我去过警察局了。那个姓钱的警官说，大少爷一早让军统站的车给接走了。军统站？啊。军统站，军统站。小白玉。我的儿子什么时候能回家？伯母，您放心，您在家等着，我再去找找。那就麻烦你了，您别着急，我找到少成，跟他一块儿回来。是我的老朋友
。有些事情我直接出面，怕抹不开情面，但我又不得不问出个结果。这事儿只怕……那就我来办。好，也只能你去办。是。他郑汉昌马上就要来了，国防部的委任状已经下发。他是一分钟都不会等的，恐怕现在已经在路上了。是啊，这个我也听说了。我们必须要在郑汉昌来之前找到那些军火。我不管你用什么方法，也不需要向我汇报。我只要你撬开杨少成的嘴，我只要结果。去吧。是。站长，这个您还是得给我先交个底儿，是折了胳膊还是断了腿，您得先说准了。哎呀，这事儿我真的很为难。他要是死不开口，我是不是照死里打？那林辉死了，您可记得啊？不行，绝对不行。那这是尺度，我很难把握啊，站长。我再想想吧。喂，不见。走走走走走，不准进，不准进。陈站长说了的，不准你进去。咋个就不准进了？你们这儿是大鱼还是鬼门关，还不能进？我跟你说，陈站长打了招呼的，没他的允许，哪个都不准进。那好，那你把陈建峰喊出来，我就在这儿等他。不得行，哎，走走走走走。哎，你这不得行，那不得行的，你不让我进去，我就不进去了。我就站到这儿，把陈建峰喊出来，然后我告诉他你让我喊的。陈建峰，你踩着杨少成当了个破站长，你有什么了不起的？有什么可狂妄的？你信不信？我今天把你们军统战闹个天翻地覆，你个狗站长！哎，你莫喊呐，文哥，你在等一下，我再打个电话问一下。你告诉陈建峰，我叫肖贝玉。喂。那就让他进来。杨老板，我给你介绍一下玩意儿，这叫钳子，但它不是一般的钳子，它是拔牙的钳子。哦，呃，跟普通拔牙的钳子还不一样，普通拔牙钳子是指拔牙，这个呢是连牙带肉一块拔。瞧着没，这不是铲子，这是刀，削肉的刀。据说那活好的啊，说削出那肉片比那菜刀削出来的还有啊。这个。平时有些人牛哄哄的啊，然后碰上这些家伙，裤裆里的屎啊尿啊都下出来了。哎呀，哎呦，现在就要尿了。哎呦，哎呦，我现在真的要尿了，你吓死我了！我干你娘的，徐尔根！呃，不，杨杨老板，你你你你骂我干什么呀？我骂你最好把我嘴堵上，要不然我把你八辈祖宗都骂过来，你信不信？来呀、啊，我信。看来您是真不害怕。那行。我改天再来看你啊！陈站长。你也不问问我找你干什么？我用得着问吗？是，你是用不着问
，我们这种人在你眼里啊，就跟跟蚂蚁似的，你抬一抬脚就能踩死一大片。少跟我扯那么多，有事就说事儿。我想说什么，你心里明白。你他妈的还有脸说？你心里明白还是我心里明白？报了本假《山海经》，差点没把我给害死。我没有找你算账，你倒送上门来冷言冷语。哼，小白玉，不就是想救他杨少成吗？容易啊，回去把那本真的《山海经》给我拿过来，我立刻就放人啊！哼，你他妈的！笑，最好现在笑个够，有你哭的时候。你不觉得好笑吗？啊，你堂堂一个军统战的大战长，被我一个戏子用假情报耍了一回，是你有脸呢，还是我没脸啊？我可告诉你，你要是不放杨少成，我就把你受骗上当的事儿全抖露出去，把你的脸面丢尽。<笑>你反过来倒威胁我啊？你是不是也觉得好笑？这样吧，你不放杨少成，那把我也抓进去，让我跟他关在一起。你要杀他呢，连我一块儿杀，这我没意见。为他一个杨少成值得吗？啊，搞得自己身败名裂，最后连命都搭上，你也不想想？我愿意，有钱难买，我愿意啊，我就是输的倾家荡产。我都高兴。好，那我就看你怎么把自个儿玩死。多好玩啊！你想想，我用一本破书就换回一个川剧员，这么好玩的游戏，如果能玩，我还得玩下去。好啊，你想玩游戏啊？我跟你玩到底。喜欢演戏吗？那你信不信我现在一枪就可以打死你，然后就去审讯室一枪打死他杨少成？想不想跟我再玩了？干嘛呢？这么冲动？冷静点啊！我可告诉你，你先把把枪放下。玩啊！先把枪放下。你想知道什么，我都告诉你。说。其实这件事情跟杨少成一点关系都没有，那本书是我胡乱弄来的。你知道我喜欢杨少成，别说为他骗回川剧院，就是为他去死我都愿意。你抓杨少成没道理，是我骗了你，要杀要剐应该冲我来，你绑着他干什么呀？是不是因为你们是生死朋友，或者因为顾华泽的事情？说够了没有？行行行，你要是想先说，你说你说。我告诉你，我的忍耐是有底线的。我承认，戏演的不错啊，常年作打，样样精通。可你别忘了我是干什么的，别跟我扯那些，除非你把真的《山海经》拿给我，要不然你的脑袋也跟我搬家。你要这么说，那我还告诉你，你要不放杨少成，这脑袋我还就不要了。我今天也把狠话撂在这儿，你要是放了杨少成，我请你喝酒，我一辈子我都感激你。你要不放，那我该找谁我就找谁去。我把你爹贩鸦片的事儿，和你在妓院杀人的事儿，全部都抖露出去，只要你能吃得消。臭婊子，你看。对。我就是个婊子，我没想给自己立牌坊，总比有的人，表面上是个正人君子，心里比婊子还不如的畜生强。来人，给我把这个戏子赶出去！哎，小姐，自己走吧，别让我动手了。
干什么呀？都没事是吧？散了，散了。你想跟我说什么？我建议你什么都别说。我不想再吵架了。我们俩别再为这件事伤感情，好不好？你怕伤感情？怕伤感情？为什么还要做出那样的事情？那你让我怎么做？我没有办法。我从一开始就告诉你，我身不由己。你身不由己。这件事是上峰压下来的，我暂且不跟你争。可是你却没有告诉我。你杀了顾华泽，却让邵成替你去被毁灭。杨少成说的对不对？是你杀了顾华泽，对不对？我没有，你有。杀了顾华泽，是不是？他一派胡言，就因为我把他抓进来，他就开始乱咬人。他在警察局已经签字认罪画押，现在往我身上泼脏水。够了！他什么都没有说，都是你一个人在说。开始我还质疑，可是你现在所有的反应，都告诉我一个事实：我真的想不到，你会变成这样。我没有，叶梅。你听信的都是谣言，你骗不了我。你今天到这儿，就是为了杨少成来指责我。用不着我来指责你。如果你还有良知，你还算是一个人的话，你早在心里面谴责自己一千次、一万次，而不是让少成来替你顶罪。叶梅，你别走。不要再跟我提感情了。我瞎了眼，和你在一起。你知道吗？告诉你，是我杀了他。我把顾华泽堵在了一个妓女的床上，我要是不动手，他就会杀了我。我没有办法。你终于承认了。这么说，你现在的职务都是少成替你扛下来的了？不，那是因为。因为我有能力，上级信任我。你还好意思说？要不是少成，要不是少成替你扛下来，你现在在哪儿？你还会站在这儿吗？只不是因为杨少成给我那本假山海经，我会去扎顾华泽吗？这一切都是因为他，我把川全都还给他了，还要我怎么样？这是生意吗？他肯定没有想得到，他被警察放了，却被你给关起来。我真不明白，他怎么会相信我？我没有关他。是因为郑局长要找到军火库的线索，我不得不把他抓到军统来。不要再说了，我看出来军火库的事儿，恐怕很快就会有着落了。杨少成这回无论如何也躲不过去了。总部的郑主任已经给陈建峰下了死命令，要他一定要撬开杨少成的嘴。这还不算，郑汉昌就要来了。郑汉昌一来，我们的情况。
。叶怀忠的部队，再不让郑汉昌来接手，恐怕是不行了。国防部抓不到叶怀忠谋反的证据，只能先让他来。我想，郑汉昌来的第一件事，恐怕也是找军火。叶梅知不知道军火在哪儿，这不好说。但就算他不知道，他也一定会劝杨绕城把情况告诉他舅舅。是，我们绝不能让陈建峰和郑汉昌中的任何一方得手。是。秦姨，到底有没有那批军火？你怎么能不知道呢？这事儿啊，叶梅他爸爸不让我过问。听说，应该是有吧，要不事情不会闹得这么大。怎么还是听说应该有呢？哟，叶梅回来了。舅舅。舅舅正在跟秦姨说家里的事儿呢。<笑>舅舅这次来，国防部同意你舅舅来接替你爸爸的职位了，这太好了。舅舅，我爸爸还有很多很多的军火，都藏在一个山洞里面。我只去过一次，但是具体的路线我不记得怎么走了。我是跟着别人去的。你刚才说的都是真的？这件事还有没有别人知道？还有一个人知道，但是这个人现在正关在我们军统站里面。乔老板，我说改天来看你，我来了。怎么样，想好说什么了吗？你要是再不说，我就只能对你不客气了啊。最好让陈建峰来，一小子只会吓唬人，让他亲自来，动真格的。战场上上下下有好多要忙的，这种脏活累活只能是我来。不，杨老板，咱说好了啊，我可是奉命行事，你怨不得我。辛苦你了，啊，嘞，动手！不许真打，听见没有？都真打，照我说的做。是。你们哪部分的？新任警备司令部的，找陈建峰，进军。龙副官，怎么到了成都也不打声招呼啊？啊，怎么着也得让我尽一下地主之谊嘛！啊，来坐，正好，今天中午一块留下来喝一杯。建峰兄，我可比不了你啊。嗯，这军统战你是当家的，想怎么着就怎么着。我在司令手下就是一跑腿的，司令说东，我绝不敢往西。这酒。咱们随时都能喝。我今天来是替司令办差的，还有你龙府官办不了的差吗？<笑>这话我爱听。那我就不打马虎眼了。啊，杨少成是郑司令的老朋友，司令想请杨老板出去吃顿饭，这事儿，建峰兄不会不给面子吧？哎呀，龙府官，这事儿你还真得体谅我。你替司令办差，可我要替重庆总部办。我这上面可是盯着雷呀，可是杨老板不到，司令这饭局开不了席呀、啊。那你也只能转告司令，他杨少成是重要先犯，陈某恕难从命。这人我今天要定，我要是不给呢？容不得你们放，这是军统战，容不得你们撒野。把他们放下，放下。既然你非要撕破脸，那咱们走一瞧。走。